हेलो एवरीवन मेरा नाम श्वेता सुहाग है मैं 2016 बैच की एच ऑफिसर हूं और आज मैं आपको एच एग्ज़ाम के बारे में जो जनरल क्वेरीज सब लोगों की रहती हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी अभी मुझे लगभग दो साल हो चुके हैं सर्विसेज में तो अभी मैं आपको एक बार इसमें जो जनरल जॉब प्रोफाइल रहती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले तो पोस्ट जो हम होल्ड करते हैं एच रहते हुए शुरू के सालों में हम सिटी मजिस्ट्रेट एस डी एम जॉइंट कमिश्नर इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सी ओ जिला परिषद या फिर जॉइंट डायरेक्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एट हेड क्वार्टर लेवल ये सब पोस्ट हैं जो एच सी एस होल्ड करते हैं एंड आफ्टर सम ईयर्स इन सर्विस आप ए डी सी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सब पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और हरियाणा सिविल सर्विसेज और जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं उन सब की तरह ही इसका जो प्रमोशन है आफ्टर सम ईयर इन सर्विस आप यू गेट प्रमोटेड टू आई एस तो ये जो है जनरल हमारा जॉब का प्रोफाइल रहता है बहुत ही डाइवर्स जॉब है मुझे दो साल यहाँ पे हो गए हैं बट मोनोटनी जैसी चीज़ कोई इसमें नहीं लगती है हर दिन अलग होता है हर दिन करने के लिए कुछ नया काम होता है आप बहुत तरह के लोगों से मिलते हो और बहुत सारे लोगों से मिलते हो क्योंकि पब्लिक डीलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी जॉब का तो इसलिए अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग जॉब है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि डेस्क जॉब्स जो रहती हैं हम बोर हो जाते हैं या फिर एक पॉइंट के बाद सेचुरेशन हो जाता है ग्रो करने के लिए नहीं रहता तो मुझे इस जॉब की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पे ग्रो करने की आपके पास सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके अलावा अगर आप देखो तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ इसमें कर भी सकते हो सही में आप लोगों की लाइफ में एक चेंज ला सकते हो आप अगर कुछ करोगे आप फील्ड में वो दिखाई देगा उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे उसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा और आपको नज़र आएगा सीधे सीधे कि किस तरह से आप लोगों की लाइफ में एक चेंज ला पाए हो तो वो एक जो वर्क सेटिस्फेक्शन जो आएगा वो इस जॉब में बहुत अच्छे से आपको मिल सकता है तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया ये जॉब प्रोफाइल इसका है उसके अलावा अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट हमारी ज़्यादातर नीड्स का ध्यान रखती है वी गेट अ डिसेंट हाउस उसके अलावा यू गेट अ गवर्नमेंट व्हीकल विद अ ड्राइवर अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है और इफ़ इट इज़ अ मजिस्ट्रियल पोस्ट देन यू गेट अ गन मैन और बाकी हर तरह की फैसिलिटी का आपका ध्यान रखा जाता है तो जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी जो काफ़ी मोडेस्ट होती है तो वो कहीं ना कहीं बाकी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो कमी वहाँ पे पूरी हो जाती है दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कई बार हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो फिर चलो कुछ साल पढ़ लेते हैं फिर वी विल गेट एंट्री इन दिस जॉब और फिर हम अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे कोई काम नहीं करना पड़ेगा या फिर हमारा एक पहले से प्री कंसीव नोशन होता है कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता कम वर्कलोड रहता है तो वो गलत है अगर आप ये सोच के आओगे कि आप इसमें एंटर करने के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा या आपकी बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ रहेगी तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी तो आप प्रिपेयर ना करें दिस जॉब इज नॉट फॉर यू क्योंकि मेहनत आपको हमेशा करनी पड़ेगी काम काफी ज्यादा होता है इनफैक्ट आज के दिन अगर हम देखें तो प्राइवेट जॉब से ज्यादा काम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को करना पड़ता है तो ये अपना एक माइंड में रख के आए कि आपको मेहनत जो है वो जिस तरह से आप पहले उसमें एंटर करने के लिए मेहनत करेंगे वैसे ही आपको बाद में भी करते रहनी पड़ेगी जॉब में भी Uh, अब मैं आती हूँ इसके जनरल पैटर्न पे एच एग्ज़ाम जैसे यू का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से तीन स्टेजेस में डिवाइड है पहला है प्रीलिम्स फिर है मेंस और फिर है इंटरव्यू प्रीलिम्स में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो उस टाइम पे एक जीएस का पेपर होता था जनरल स्टडीज़ और दूसरा पेपर जो होता था सेम डे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था एम सी क्यू टाइप आता था बट ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको थॉरली पढ़ना पड़ता था और वो उससे पूछते थे लेकिन इस साल से थोड़ा चेंज हुआ है सिलेबस में कि जो पेपर सेकेंड है वो ऑप्शनल की बजाय अब सी सेट का पेपर हो गया है तो यू की तरह ही इसमें सी सेट का इस बार पूछा गया है और अभी हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के दोनों पेपर रहे हैं 100 क्वेश्चंस जीएस में आते हैं और 100 क्वेश्चंस सी सेट में आते हैं और सी सेट का पैटर्न मोर और लेस यूपीएससी जैसा ही है जिसमें आपको जनरल मैथ्स पूछा गया रीजनिंग पूछी गई और इंग्लिश के पैसेज और क्वेश्चंस uh, इस तरह से पूछे गए हैं तो आप उसी पैटर्न पे सी uh, सेट की तैयारी कर सकते हैं पहले मैं सी सेट पर आने से पहले जी uh, के बारे में बात करना चाहूँगी हरियाणा में और यू में एक ये फ़र्क है कि यू में कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछते हैं 
हरियाणा में ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्ट्रेट आएंगे आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ऑप्शन चार होंगे उसमें से आता है या नहीं आता है फैक्चुअल जो जिसको हम बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हरियाणा में तो एक तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा किसी एक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन डेवलप करने से अच्छा है आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ें ज्यादा चीजें कवर करें क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज में तो वैसे ही सिविल सर्वेंट्स को कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन तो आपको पढ़ाई में भी अपनी वही अप्रोच रखनी है कि आपको थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आनी चाहिए मास्टरी हासिल करने की जरूरत नहीं है किसी एक टॉपिक में वो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेंगे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसमें कर सकते हैं तो आपको जो प्री के लिए प्रिपरेशन करनी है प्री में हंड्रेड क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें एक सब्सटैंशियल पार्ट रहता है हरियाणा जीएस का जिसमें हरियाणा के बारे में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी बुक या तो आप अरिहंत की ले सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की काफी बुक्स मार्केट में आ रही हैं स्टैटिक जीके के लिए स्टैटिक हरियाणा जीके के लिए वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं और उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं पढ़ के वो आपका काफी कुछ कवर कर लेगा उसके अलावा हरियाणा के करंट अफेयर्स के लिए एक तो आप किसी न्यूज को रेफर करें आप या तो द ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं बट दैट हैज टू बी चंडीगढ़ एडिशन क्योंकि वो हरियाणा का ज्यादा कवर करता है या उसके अलावा आप एक नॉर्मल जो भी न्यूज़पेपर है उसमें पढ़ें उसमें आप ये देखें गवर्नमेंट की एक तो स्कीम्स पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि कौन सी कौन सी स्कीम्स हैं जो लॉन्च हो रही हैं उस स्कीम के बारे में फिर या तो आप इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही जाके पढ़ सकते हैं उन चीजों पर स्कीम्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं काफी सारी YouTube वीडियोस भी आती हैं तो आप किसी भी एक चैनल की वीडियोस मैं यही सजेस्ट करूंगी किसी भी एक चैनल की वीडियोस जो हैं वो आप देखें वो आपका मोर और लेस पूरा सिलेबस जो है और करंट अफेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको कवर कर देंगे तो आप उसके लिए भी वहां से भी रेफर कर सकते हैं इसके अलावा आपको जो नॉर्मल सब्जेक्ट रहते हैं अब हम जो स्टैटिक पार्ट रहता है उसमें आते हैं करंट का तो ये हो गया उसके अलावा आप नेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि एनसीआर से आप लोग स्टार्ट करो स्टार्ट विथ सिक्स क्लास एनसीआर एंड गो अप टू टेंथ और ट्वेल्थ टेंथ की तो एटलीस्ट टेंथ तक तो एटलीस्ट करनी ही है Uh, वो आप एन करो और इसमें सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री की एन एंड ज्योग्राफी की ज्योग्राफी की तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वो ज़रूर करें आप उसके अलावा कुछ हमारी ऐसी बुक्स होती हैं जो बेसिक बुक्स हैं जो आप कर सके क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी जिस टाइम व्हेन आई अपेयर फॉर एच एग्जाम तो मैं उसी पैटर्न पे और वही वाली बुक्स रेफर कर रही थी तो आपकी कुछ कॉमन बुक्स होती हैं जैसे पॉलिटी के लिए सब लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी बुक है एंड दैट इज मोर देन सफिशियंट आप वो पढ़ लोगे तो उससे बाहर पॉलिटी का कहीं से नहीं आएगा वो आपके लिए सफिशियंट है इसी तरह से मॉडर्न इंडिया के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं वो भी काफी अच्छी बुक है कंसाइज है और वहां से आप कवर कर लोगे तो आपका मोरलेस पूरा ये हो जाएगा कवर साइंस की हम बात करें तो साइंस में हरियाणा में जैसा देखा गया है करंट की बजाय स्टैटिक पार्ट और बेसिक थ्योरिटिकल पार्ट ज्यादा पूछा जाता है उसके लिए वट यू कैन डू यू कैन रेफर टू एन एंड उसके अलावा ल्यूसेंट या फिर अरिहंत या फिर इस तरह की जो भी बुक्स आती हैं जीके की जनरल उसमें जो साइंस का पोर्शन आता है यू कैन कवर फ्रॉम देयर वहां से आपका काफी कुछ थ्योरिटिकल पार्ट और फैक्चुअल पार्ट कवर हो जाएगा और उसी तरह के क्वेश्चन आप देखोगे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया एन आप कर सकते हो उसके अलावा मैंने इंडियन ज्योग्राफी पे स्पेशल मैं ध्यान दे रही थी फॉर यूपीएससी उसके लिए मैंने पेरियार की इंडियन ज्योग्राफी आती है वो पढ़ी थी उसके अलावा मैंने विजार्ट की ज्योग्राफी भी पढ़ी थी जो वैसे तो एन का जो है एन को ही कंपाइल करके उसको विजार्ट की ज्योग्राफी बनाया बनाया गया है तो दैट इज ऑप्शनल वो आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते दैट इज अप टू यू इकोनॉमिक्स uh, के लिए मैं श्री राम आई के नोट्स रेफर करती थी और उसके अलावा मैंने रमेश सिंह भी पढ़ी थी तो रमेश सिंह ज्यादा थ्योरिटिकल है और श्री राम आई में फायदा ये है कि उसमें करंट अफेयर आपको बड़े अच्छे से दे रखे हैं वो आपका थ्योरिटिकल पार्ट के साथ साथ करंट भी कवर कर देगी और वो आपका प्री व्यू पॉइंट से ही करेगी वो यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छी है और आप हरियाणा में इतना ज्यादा स्पेशलाइज नहीं पूछेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप शुरू में एन से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप रमेश सिंह या फिर इस तरह की कोई बुक श्री राम आई वगैरह रेफर कर सकते हैं 
एनवायरमेंट के लिए मैंने जो हम यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक रेफर करते हैं शंकर आई वही पढ़ी थी उसके अलावा मैं करंट नेशनल करंट के लिए विजन आई के नोट्स से रेफर करती थी और मंथली जो मैगजीन उनके आती हैं वो पढ़ती रहती थी तो आप इतना सिलेबस कर लोगे तो हरियाणा के लिए तो ये मोर देन सफिशियंट है इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा उसके बाद आता है सी सेट का पेपर सी सेट का पेपर जैसे हमें पता है उसके लिए प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अलावा बहुत सारी टी एम एच की जैसे मॉडल टेस्ट पेपर्स आते हैं और कई पब्लिकेशंस के आते हैं तो आप कोई भी वो उठा के और वहाँ से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सी सेट में आपके उतना प्रोफिशेंसी डेवलप होगी हरियाणा में सी सेट स्कोरिंग रखा गया है तो आपकी जो स्कोर स्कोर जो रहेगा वो इसमें काउंट होगा तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जीएस के साथ साथ सी सेट पर भी खास ध्यान दें क्योंकि सी सेट में ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो इसमें आपका ज़्यादा एज मिलेगा इसके बाद मैं आती हूँ हरियाणा मेन्स पे मेन्स में हरियाणा में जो आपको दो सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ते हैं अनलाइक यू पी पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शनल लेना होता है तो मैंने जो दो सब्जेक्ट लिए थे मेरा एक सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा सब्जेक्ट था सोशोलॉजी मेरा जबकि बैकग्राउंड साइंस में रहा है बट आई ऑप्टेड फॉर दीज सब्जेक्ट्स और ये आपकी पर्सनल चॉइस है बहुत बार हमारा क्वेश्चन uh, यही रहता है कि सब्जेक्ट कौन से लें हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लें या साइंस के सब्जेक्ट लें स्कोर किस में ठीक रहता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें ऐसा कुछ नहीं है कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि ये सब्जेक्ट आप लोगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे आप कोई भी सब्जेक्ट लो जो आपको कम्फर्टेबल लगता है जिसमें आपको लगता है आपको जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको लगता है आप इसके बारे में पढ़ाई कर लोगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से या फिर आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइल करने में इंटरेस्ट रखते हो ऐसा आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए ये एक मिथ होता है कि साइंस सब्जेक्ट ज्यादा स्कोर कर लेगा या फिर ह्यूमैनिटीज का ज्यादा कर लेगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट लो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो तो मैंने आपको बता दिया मेरे ये दो सब्जेक्ट ऑप्शनल थे उसके अलावा हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश भी हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स में आते हैं और ये दोनों ही स्कोरिंग होते हैं यू uh, में ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं बट हरियाणा में ये स्कोरिंग है तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर मैं आती हूँ पहले हम एक बार पेपर का देख लेते हैं कि कितने इसमें पेपर होते हैं तो इसमें दो तो ऑप्शनल के पेपर होते हैं जो 150 मार्क्स ईच रहेगा दो पेपर इसमें एक हिंदी का और इंग्लिश का रहेगा और एक पेपर जी का रहेगा तो पाँच हमारे मेन्स uh, में ये पेपर आते हैं हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम्स में इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जीएस पे कम ध्यान दें और ज्यादा ध्यान आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे और हिंदी और इंग्लिश पे दें क्योंकि जीएस का अगर हम कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम आता है उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं और वो आएंगे लेकिन एग्जाम में केवल हंड्रेड मार्क्स में तो इस तरह से अगर आप ज्यादा मेहनत या तो आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर में करेंगे और ऑप्शनल पेपर में करेंगे तो वो कहीं कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा दूसरी चीज़ हम एक कई बार फिक्र करते हैं मेरे पास क्वेरीज इस तरह से आती हैं कि पेपर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए पेपर राइटिंग की कोई स्पेशल टेक्निक है क्या हमें किस तरह से आंसर ड्राफ्ट करने हैं कैसे लिखना है तो सबसे सबसे मेन चीज़ जो है वो ध्यान में यही रखनी चाहिए कि आप अपनी कंटेंट पे पकड़ रखो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका आंसर राइटिंग और ड्राफ्टिंग वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका कंटेंट अगर आपके पास है लिखने के लिए आपके पास फैक्ट्स हैं एग्जाम्पल्स हैं या फिर दो कंपेरेटिव चीज़ें हैं तो आप उसको क्वेश्चन को बहुत ही एनरिच कर देते हो और वो बहुत अच्छे से लिख पाते हो कि आप उस, उसमें स्कोर जो है आपका खुद ब खुद काफ़ी अच्छा आ जाता है उसके अलावा हमें मेन्स में हम कुछ चीज़ों का रख सकते हैं जैसे कि एक हम अपना आंसर ड्राफ्ट करते हुए कोशिश करें कि एक तो पॉइंट फॉर्म में रखें या फिर उसको हेडिंग और सब हेडिंग यूज करके उसमें कर सकते हैं उसके अलावा हम जितने ज्यादा उसमें एग्जांपल्स डालेंगे ऑब्वियसली रेलिवेंट एग्जांपल्स डालने हैं तो जितने एग्जांपल्स डालेंगे उतना वो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को अगर आपके फैक्ट्स वगैरह आप उसमें उसमें कुछ डाल सकते हो आपको पता है तो फैक्ट्स भी डालें वो भी काफी अच्छा लगता है मैंने क्या किया था मैंने मैं काफी टाइम से 
जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी तो आई हैड मेंटेन द सेपरेट बुकलेट फॉर माय सेल्फ उसमें किसी भी तरह का मुझे अच्छा एग्जांपल कोई दिखता था या अच्छा कोट दिखता था या अच्छी कोई स्टडी दिखती थी तो वो मैं उसमें नोट कर लेती थी मैंने उसको डिवाइड किया हुआ था लाइक वन इज़ फॉर मेडिकल फील्ड वन इज़ फॉर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इज़ फॉर इकोनॉमिक्स तो उसके मैं एग्जाम्पल वहाँ पर सोट करती रहती थी और बाद में एग्जाम से पहले मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया था तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फोटो मटीरियल था कि अगर टेक्नोलॉजी पर कुछ क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल थे जो मैं वहां पे कोट कर सकती हूँ कई सारी स्टडीज थी जो मैं वहां पे लिख सकती हूँ तो इस तरह से आप करोगे तो आपके आंसर जो हैं वो ज्यादा एनरिच फील होंगे और पेपर जो भी चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये काफी अच्छा लिख रखा है यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स ये चीज आप कर सकते हैं या इसके अलावा आप अपनी कोई टेक्निक डिवाइस कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं नोट्स बनाने का मैं सजेस्ट करूंगी कि आ, मैंने पर्सनली ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मैं बुक्स से ही पढ़ना पसंद करती थी मैं बुक्स में ही आ, कुछ चीज़ें थी जिनके नोट्स बनाए थे बट ज़्यादा नहीं बनाए थे मैं हर बार पूरा ही पढ़ती थी बट एग्ज़ाम से पहले आपको इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि क्योंकि टाइम कम होता है तब आपको लगता है हमारे पास कुछ नोट्स होने चाहिए तो आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने छाँट सकते हैं जिनमें आप अपने नोट्स बना सकते हैं और जो एग्ज़ाम से पहले रिविजन के काम आपके आ, आ जाएंगे तो इट्स अप टू यू आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हिंदी और इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करें तो 100 मार्क्स ईच का ये पेपर रहेगा इसमें आपको जनरल ग्रामर पूछी जाती है आपका एसेज भी इसमें होते हैं हिंदी के पेपर में एक ऐसे आपको लिखना होता है इंग्लिश के पेपर में दूसरा ऐसे आपको लिखना होता है तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रामर के लिए ग्रामर पार्ट के लिए आप किसी भी दो बुक्स को रेफ़र कर लो मैंने इंग्लिश के लिए एक तो रैन एंड मार्टिन को रेफ़र किया था उसके अलावा डी को किया था और हिंदी के लिए आप कोई भी टेंथ या ट्वेल्थ लेवल की हिंदी ग्रामर की एनी टू बुक्स कोई भी दो बुक्स ले लो वहाँ से कर लो वो आपका ज़्यादातर सिलेबस जो है कवर कर देंगे और वहाँ से आ जाएगा उसके अलावा आपको आपके पास थोड़े अच्छे कोट्स हों थोड़े अच्छे एग्जांपल हों जो आप ऐसे अपना सुंदर सा बना के उसको लिख सकें आप वैसे इसमें टाइम की कमी नहीं र, नहीं रहती तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एक पेंसिल से रफ़ ऐसे लिख लिया था Uh, मतलब पॉइंट नोट कर लिए थे और फिर मैंने इसको फेयर कर लिया था तो मेरे ऐसे जो हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखे गए थे मुझे मुझे लिखते हुए फील हो रहा था कि काफ़ी uh, अच्छा आ रहा है ये इसका तो आप इस तरह से कर सकते हैं टाइम की कमी नहीं रहती बट थोड़ा सोच समझ के करें अच्छे से आप अपना मेचोरली आपको अपने मेन्स एग्जाम में अपनी बात को पुट करना है इसके बाद आता है इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी आप अपनी एक डायरी या बुक में कहीं पे आप अपने बारे में सारा नोट करें और उसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ें क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे आपके नाम के बारे में पूछ सकते हैं आपके नाम का मतलब क्या है या फिर आपके नाम के और कितने लोग हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या आपका इस दिन जन्म हुआ था तो इस दिन की कोई सिग्निफिकेंस है या आपका इस ईयर में बर्थ हुआ था तो इस ईयर की कोई सिग्निफिकेंस है कोई खास उस टाइम पे इवेंट रही है या हुई होगी तो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं उसके अलावा आपके स्कूल कॉलेज पे भी काफ़ी पूछ सकते हैं स्कूल के बारे में आपके स्कूल का नाम अगर किसी आ, आ, फेमस पर्सनालिटी के नाम के ऊपर है या किसी और चीज़ के नाम के ऊपर है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ के जाएँ वो क्योंकि जनरल क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं एक आपका कॉलेज में जो सब्जेक्ट रहा होगा जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है उसमें भी चांसेज होते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा तो उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लें तो अच्छा रहेगा इंटरव्यू से पहले मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट्स तक चला था 10 मेंबर्स थे सब ने पाँच पाँच मिनट इस तरह से दो दो चार चार क्वेश्चंस पूछे थे और आपको इंटरव्यू देते हुए फील आ जाती है कि किस तरह का आपका इंटरव्यू जा रहा है बट अगर आपका आपको बीच में कहीं लगता है कि आपका ठीक इंटरव्यू भी नहीं जा रहा तो भी आपको एक पेशेंस रखना है और बड़े ही काम एंड कंपोज तरीके से जवाब देते हुए जाना है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शांत रहना है इंटरव्यू देते हुए ज़्यादा आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है Uh, मतलब आप शांत रहेंगे तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है कि आपका एक कंपोज नेचर जो होता है और वो सबको पसंद आता है तो उस चीज़ का आपको एज मिलेगा अगर आप हड़बड़ाएंगे नहीं तो इंटरव्यू के लिए उसके अलावा आप उस टाइम पे जो करंट इवेंट्स चल रही हैं कोई न्यूज़पेपर जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन भी सुबह का न्यूज़पेपर पूछना चाहिए क्योंकि जनरली देखा गया है
अपने हॉबीज के बारे में आप एक प्रिपेयर करें क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपकी हॉबीज पूछते हैं और जैसे ही आपकी हॉबीज बताएंगे तो उसमें थोड़ा और डीपली जाके पूछेंगे तो जिस हॉबी जो आप मान लो अगर रीडिंग आपने लिख रखा है कि आपकी हॉबी है तो उसके बारे में अपनी फेवरेट बुक क्या है आपके फेवरेट ऑथर क्या है जो बुक आप फेवरेट बता रहे हो उसमें क्या क्या कैरेक्टर थे या क्या स्टोरी थी ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप किसी तरह से विफूल करने की कोशिश कर रहे हो या घुमाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं तो वो तभी की तभी आपका पकड़ में आ जाता है और उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो आप इस तरह से इंटरव्यू देंगे तो आपके इसमें भी काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे अब मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगी जो नहीं करनी चाहिए मतलब डूज तो हम सबको पता है पढ़ाई करनी है और ये ये बुक्स रेफर करनी है जनरली यही बुक्स हैं जो हर कोई रेफर करता है और हर कोई सजेस्ट करता है जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए पहली चीज तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की जहां बात आती है तो वो कई बार काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है क्योंकि स्टेट में चांसेस होते हैं किसी तरह की कोई लिटिगेशन हो जाएगी या फिर और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से एग्जाम का जो प्रोसेस है वो अपने फिक्स uh, टाइम में कंप्लीट ना होके ज्यादा टाइम ले लेगा तो जैसे मेरा एग्जाम मैं अपने एग्जाम की बात करूं तो एच एग्जाम जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसका प्रीलिम एग्जाम मैंने 2014 में दिया था अगस्त में और मेंस इसका हुआ आफ्टर टू ईयर इन अप्रैल 2016 और इंटरव्यू फिर अगस्त 2016 में हुआ और उसी टाइम पे फाइनल सिलेक्शन हुआ तो काफी ये लंबी प्रोसेस होगी थी लगभग दो साल इसमें लग गए तो आपको चाहिए कि एक तो आप किसी तरह की स्पेकुलेशन में ना घुसें ये जनरली चलता रहता है कि कब एग्जाम हो रहा है लेट हो रहा है कई बार इस तरह से आपको सुनने में आएगा कि ये एग्जाम कैंसिल होने वाला है शायद दोबारा नोटिफिकेशन आएगी इस बार एग्जाम नहीं होगा तो इस तरह के आपको कोई चीजें नहीं सुननी है आपको किसी तरह की स्पेकुलेशन में लगने की जरूरत नहीं है आप बस अपने पढ़ाई से मतलब रखें और आ, सोशल मीडिया से दूर रहें सभी लोग सजेस्ट करते हैं बट करना बड़ा मुश्किल होता है हम रह नहीं पाते पर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आफ्टर सिलेक्शन ही सोशल मीडिया का यूज शुरू किया उससे पहले फेसबुक व्हाट्सएप व्हाट्सएप तक नहीं था मेरे पास सोशल मीडिया से बिल्कुल ही कट ऑफ थी मैं तो तो आप अगर खुद पे कंट्रोल रख सकते हैं कि आप पढ़ाई जिस टाइम पे कर रहे हैं बिल्कुल भी फोन ना छुए बिल्कुल भी किसी तरह की सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रेक्शन नहीं बनती है तो तो ठीक है पर जनरली ऐसा कर नहीं पाते कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रेक्शन बन जाती है तो मैं आपको सजेस्ट कि कुछ टाइम उसको बंद रख लें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए बेनिफिशियल ही साबित होगी उससे आप बेटर फोकस तरीके से अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर लोग पूछते हैं वो ये होता है कि कोचिंग कितनी जरूरी है कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या बिना कोचिंग के हो सकता है या नहीं हो सकता तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट की कोचिंग कुछ टाइम के लिए की थी उसके अलावा सारा मैंने खुद ही कवर किया था तो ये कोचिंग लेना या ना लेना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है आप चाहते हो कि आपका रूटीन बेटर तब बन पाएगा जब आप कहीं क्लास में जा रहे हो या फिर आपका वो एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप कोचिंग ले सकते हो वरना बिना कोचिंग के भी आप इजीली कवर कर सकते हो क्योंकि बुक सारी आपको पता है आजकल तो बहुत सारे वीडियो चैनल इस तरह के आगे हैं जो आपको कोचिंग क्लासेस की तरह ही सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं और सिखाते हैं वो इंटरनेट की भी आप अच्छे से हेल्प सकते हो इस चीज में तो कोचिंग नहीं ले पाना किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं है आप बिना कोचिंग के भी आराम से सारी चीजें कवर कर सकते हो और एट द एंड मैं सबको विश करना चाहूंगी अ वेरी गुड लक क्योंकि अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और जल्दी ही मेंस एग्जाम आने वाला है तो आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और मैं उम्मीद करती हूं कि आप में से कुछ लोग मेरे कोलीग्स बनके जल्दी ही फील्ड में हमारे साथ आएंगे थैंक यू सो मच